മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് നാം ലോകത്തെ കാണുന്നത് നിറങ്ങളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ശ്രദ്ധ വേണം കാഴ്ചക്കുറവിലേക്കും അന്ധതയിലേക്കും നയിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ തടയണം ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണുകൾ നിറം മങ്ങാത്ത കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് അത് സംരക്ഷിക്കണം തിമിരം കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നതും അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ അസുഖമാണ് ഗ്ലോക്കോമ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് സാധാരണയായി ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുവരുന്നത് തിമിരം എന്ന രോഗം സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചിതമാണ് എന്നാൽ ഗ്ലോക്കോമയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കുറവാണ് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത് കണ്ണിന്റെ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് കാഴ്ച സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും അതുമൂലം കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിന് കേടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഗ്ലോക്കോമ ഞരമ്പിന് കേടുവരാന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കത്തിലൊന്നും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഞരമ്പിന് അത് പൂർണമായും ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രോഗി അത് അറിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രധാനമായും ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ മർദ്ദം കൂടിയിട്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഞരമ്പിന് കേട് സംഭവിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രകാശ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഞരമ്പ് വഴി തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ പ്രകാശം എത്തിക്കുന്ന ഈ ഞരമ്പിന് കേട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും കാഴ്ചയെ തന്നെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മർദ്ദമുണ്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മർദ്ദം ആ മർദ്ദം കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദം സാധാരണ നിലക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് അതിന്റെ സാധാരണ നിലക്കുള്ളത് അതിൽ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തിമിരത്തെ പോലെ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്താണ് ഗ്ലോക്കോമ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ചികിത്സകൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോക്കോമയാണ് കാണുന്നത് ക്ലോസ് ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയും ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയും കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള വേദന കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ക്ലോസ് ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ അന്ധത വരുത്തുന്ന ഗ്ലോക്കോമ ഈ വളരെ പതുക്കെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു തരം ഗ്ലോക്കോമയാണ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് പെയിൻ വേദന ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വേദന തലവേദന ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഛർദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് അവർ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തോ അസുഖമാണെന്നാണ് അപ്പൊ സാധാരണ കണ്ണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് പകരം പേഷ്യന്റ് വേറെ ജനറൽ ഫിസീഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോ പോവാ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന്റെ മർദ്ദം കൂടുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ണിനുള്ളിലെ ദ്രാവകം ഉണ്ടാകുന്നതിനാനുപാതികമായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകും ഈ ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ചാനൽ അടഞ്ഞു പോകുന്നതോടെ ദ്രാവകം കെട്ടിക്കിടന്ന കണ്ണിന്റെ മർദ്ദം കൂടും അതുമൂലം കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളാണ് ഗ്ലോക്കോമയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് കോമൺലി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൽ ഉള്ള പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കാരണം കണ്ണിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഞരമ്പ് അഥവാ ഒപ്റ്റിക് നെർവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് അതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന അസുഖം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയും അതിന്റെ അറ്റത്തൊരു സീലിയറി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ദ്രാവകം ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമലി ഇത് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായി കണ്ണിന്റെ മുൻവശത്ത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോവാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ
അങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഗ്ലൂക്കോമി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒഴുകി പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ കിടന്ന് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നത് സാധാരണ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ അപൂർവമായി കുട്ടികളിലും ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുവരുന്നു കുട്ടികളിൽ നവജാത ശിശുക്കളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ചികിത്സ തേടാം നേരത്തെ അത് കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി ചികിത്സ നൽകാനാവുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കൺജനറ്റൽ ഗ്ലോക്കോമ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ നാൾ ഒപ്താൽമോളജി അല്ലെ കണ്ണ് അത്ര ചികിത്സയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം അത്രയും കണ്ണ് വലിയ കണ്ണായിരിക്കും ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് ഒരു കണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണോ വലുതായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന് കൺജനറ്റൽ ഗ്ലോക്കോമ അല്ലെ ബുക്താൽമോസ് എന്നുള്ള പറയുന്ന രോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികളിലെ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നതിനെക്കാട്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മുതിർന്നവരിലുള്ള അത്ര കാണപ്പെടുന്നില്ല അത് ഇത്തിരി അപൂർവമാണ് പക്ഷെ അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കണ്ണ് വലിയ കണ്ണിനെ പോലെ അല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ബലൂൺ പോലെയാണത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം വയ്ക്കുക അത് വലിയും അപ്പോൾ ജന്മ കുട്ടികളിൽ കണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ജനിച്ച കുഞ്ഞിൽ കണ്ണുകൾ വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കണ്ണീര് വരിക കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾ അതിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ സർജറിയാണ് ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയും ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു പ്രധാനമായും ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയെ സൈലന്റ് കില്ലർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അന്ധതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണല്ലോ ഈ ഗ്ലോക്കോമ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് കില്ലർ ഓഫ് വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദനയോ ഒരു ചൊമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചക്കുറവോ മറ്റു വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ആൾക്കാർ അത് ആശുപത്രി പോയി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോക്കോമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ള സംഭവം അങ്ങനെയല്ല അത് രോഗം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം കാഴ്ച മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കണ്ണിന് ആദ്യം വേദന ഉണ്ടാവില്ല ചൊമ്പുണ്ടാവില്ല കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെയാണ് ആദ്യത്തെ കുറെ നാൾ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കാഴ്ച മൂടലുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മർദ്ദം മെല്ലെയാണ് കൂടി വരുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു വേദനയായി ചൊപ്പുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോക്കോമ അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സ്റ്റഡി പ്രകാരം പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഗ്ലോക്കോമ ഇതുവരെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ആകാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായി അസുഖം ബാധിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും ആളുകൾ ചികിത്സ തേടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഗ്ലോക്കോമ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോക്കോമ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗ്ലോക്കോമയുടെ പ്രത്യേകത അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പാരമ്പര്യമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവരവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും കൂടി അത് ഇൻഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കുറെ പേര് അറിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഗ്ലോക്കോമ അസുഖം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിങ്ങനെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ 
പിന്നെ വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി റിസ്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഗ്ലോക്കോമ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ജെനറ്റിക് നല്ലോണം ഇതിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ കുടുംബാംഗ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അച്ഛനമ്മ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് നോക്കേണ്ട നിർബന്ധമാണ് ഇത് ഫെമിലിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് ഇത് ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അതുകൂടാതെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം ചില മരുന്നുകൾ സ്റ്റീറോയിഡ് പോലത്തെ മരുന്നുകൾ കുറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് വല്ല പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷുഗർ കൺട്രോൾ അല്ലാത്തവരിലും ഈ അസുഖം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാറുള്ള ഒരു സ്ഥിതി കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഈ അസുഖത്തിന് കൂട്ടും നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടെത്തിയാൽ ഗ്ലോക്കോമയെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നതോടെ ഗ്ലോക്കോമ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്ക്രീനിംഗ് ആണ് കാരണം ഈ ഗ്ലോക്കോമ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഗ്ലോക്കോമ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ബയോപ്പിക്ക് ഏജ് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ണട വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാണ് കണ്ണട വെക്കണം അപ്പോൾ കണ്ണട ഇല്ലാണ്ട് റീഡിങ് പറ്റില്ല നിയർ വിഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അവർ ഡോക്ടർ കാണാൻ വരും കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വരാറുണ്ട് കാരണം മൊബൈലിലൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പ്രസ്ബയോപ്പിയെന്ന് പറയും പ്രസ്ബയോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമെഴുത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അപ്പം ഈ വെള്ളമെഴുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വെള്ളമെഴുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളമെഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ തേടി ഡോക്ടറെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ണാശുപത്രിയിലോ എത്തുന്ന രോഗികളെ ഫുള്ളായിട്ട് ഏത് രോഗി വന്നാലും അവരെല്ലാവരെയും ഗ്ലോക്കോമിക്ക് വേണ്ടി സ്ക്രീനിങ് നടത്തുക ആയിരിക്കും ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടോ അവർ കണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദം പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മർദ്ദം കൂടുന്ന ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുക അതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാഴ്ച ഞരമ്പ് കണ്ണിൽ നിന്ന് തുടക്കം ആ ഭാഗം തുടക്കത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോർമലി ഇതിലൊരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക് കപ്പ് ഇത് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഈ സെന്ററിലുള്ള കപ്പാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഇതിൽ കണ്ടോ കുറച്ച് വലുതാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പ് അല്ലാത്ത ഈ ചുറ്റുമില്ല കുറച്ച് റെഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ഞരമ്പ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഞരമ്പിന് കേട് വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളഭാഗം കൂടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഒരു ഏർലി സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ് കൂടുക ഡിസ്കിലെ കപ്പ് കൂടുക നോർമലി ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഉണ്ടാവുക പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെ മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ ഇതും ഇതും എത്ര റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ കപ്പാണ് അപ്പൊ ഇത് വലുത ഈ കപ്പ് ഈ പെയിലായിട്ടുള്ള ഏരിയ വലുതാകുന്നത് ഒരു ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഒരു സൈനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശോധനയിലൂടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ രോഗിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ കാഴ്ചക്ക് ചിലപ്പം ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ പരിശോധനയിൽ കപ്പിങ് കൂടുമ്പം നമുക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടാണെന്ന് സംശയിക്കാം
അതിലൂടെ ഗ്ലോക്കോമയെ കണ്ടെത്തുന്നു ഒപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു എച്ച് എഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഒ സി ടി ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതികൾ നിലവിലുണ്ട് പണ്ടെല്ലാം ഈ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഡാമേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ന്യൂവർ ടെക്നോളജീസ് ഒ സി ടി അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കണ്ണിന്റെ ഈ ഒപ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ ഹെഡിന് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മൈനൂട്ട് ചേഞ്ചുകൾ പോലും പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കോഹറൻസ് ടോമോഗ്രാഫി എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഒ സി ടി അത് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ കണ്ണിന്റെ മർദ്ദ അളക്കുന്ന ടോണോമെട്രി എന്ന് പറയും മർദ്ദ അളക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലനേഷൻ ടോണോമെട്രി അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ മർദ്ദ അളന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാം കണ്ണിലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുക്കിക്കളയാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് സർജറിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ചികിത്സയും ലഭ്യമാണ് കണ്ണിലെ ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഗ്ലോക്കോമ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെ വെള്ള മുറിച്ചു ഒഴിവാക്കി ചെറിയ അവിടെ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടാൽ ഈ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകാൻ സാധിക്കും മുമ്പത്തേക്കാൾ നിരവധി പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് തിമിരത്തിന് സർജറി ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അസുഖത്തിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഗ്ലോക്കോമയില് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മൂഷിതാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സർജറിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മരുന്നുകൾ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാനും ഇപ്പോൾ പണ്ട് അത് വിദേശത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും എല്ലാവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മരുന്ന് ലേസർ ചികിത്സ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ ക്ലോസ്റ്റാങ്കിൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ അമിതമായി കൂടി കാഴ്ച വല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുപോലെ കണ്ണിന് ചുവപ്പും വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ലേസർ ചെയ്ത് ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ആവുകയും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാനും സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതിനാണ് ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ എല്ലാ രോഗികൾക്കും എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്യാനാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോക്കോമ രോഗികൾ അവരുടെ വ്യായാമ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മർദ്ദം കൂടാൻ ഇടയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ രോഗികൾ ഒഴിവാക്കണം ഗ്ലോക്കോമയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കണം വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ണിലെ മർദ്ദങ്ങൾ കൂടും ഒരുമിച്ച് ചില ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് എണീറ്റപാട് കുറെ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചാറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ച അതൊരു ചിലവരിൽ അതൊരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഗ്ലോക്കോമ അസുഖം ഉള്ളവർ ഈ വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചാൽ കണ്ണിലെ പ്രഷർ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ എക്സസൈസസ് ഇപ്പം എല്ലാവരും എക്സസൈസ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ചില എക്സസൈസസ് കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരിലും അല്ല ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രഷറിന്റെ രോഗമുള്ളവർ ഗ്ലോക്കോമ രോഗം ഉള്ളവര് കുറച്ച് എക്സസൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം തല താത്തിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന എക്സസൈസ് അതുപോലെ ഈ ബ്ലോയിങ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുല്ലാങ്കുഴിൽ വാശിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഈ ബ്ലോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഗ്ലോക്കോമയെ തടയാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം താഴെത്തട്ടിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൂതനമായ ചികിത്സ തേടാനുള്ള സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കണം ഗ്ലോക്